السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سنة هذا رنية رأيا سخو هذا رنية يننا سربيت شكون دي ركننا بريا بطا بري وريكل كودي يجاني لليك ننجل سواغدم شيئي غيان مسلم ستري مغاورنم دريكننا دي ويروضي شكون دي எம்மியஸ் புரத்திரக்கிய சர்க்குலர் இப்போல் சாமுகிய மாத்யமங்களில் வலிய சர்ச்சகல்கு வடிவச்சிரிக்ககையான் லோகத்து ஆத்யமாயி முசிலிம் பேருள்ளா ஒரு வித்யப்பியாச சமுச்சையம் இனி யங்களுட கேம்பசுகளில் முசிலிம் சதிரிகள் அவருட முகாவரணம் தரிச்சுகொண்டு வரேண்டதில்லா Indonesia மதபரமாயா فிக்கியாயா இயுரு மச்லையில் ஒரு விஷயத்தில் அதினை சம்பந்திச்சு ஒரு அரியும் இல்லாத்தா இத்தியகம் எங்கனையான அபிப்பராயம் வரையுந்து அதல்லங்கள் ஒரு சர்க்குலர் இருக்குந்து இ சந்தரபத்தில் ஒரும் வெருந்து மகானாய பிரவாஜகன் சலலலாகு அலைகி வசல்லமையிட ஒரு அவர் மதவிசைத்தில் அபிப்பராயங்கள் பரையிகையும் அங்கரி ஜனங்கள் அது சுயகரிக்குகையும் அவரிம் ஜனங்களும் ஒன்னிச்சு வைபிடச்சு போகுகையும் செய்யுன்ன ஒரு அவச்தா என்ற உம்மத்தில் உண்டாகுமன்னு ரசுல் கெரிம் சலலலாகு அலைகு வசல்லம் நமுக்கு முன்னரியிப்பன Indonesia qualifying முகம் மரக்கல் நிருப்பந்தமானு மரச்சிட்டில்லங்கள் குட்டக்காரியானு என்ன பட்சக்காரனானு மகானாய சேக் இப்பினிபாஸ் ரहிமகுல்லா என்னால் முகம் மரக்கல் நிருப்பந்தமில்ல என்ன அபிப்பராயக்காரனானு மகானாய சேக் நாசிருத்தின் அல்பானி ரहிமகுல்லா அதியகம் حதித் விக்னானங்களில் அக முகம் மரக்கல் நிர்பந்தம் இல்லா என்ன அபிப்பராயப்பட்ட பண்டிதன் மாறி போலும் முகம் மரக்கல் உத்தமமான என்ன பரண்ஜ வரானு பலரும் நமல் பரத்தியகம் மனசிலாக என்ன காரியமானது அப்போல் ஏ விஷயத்தில் நிர்பந்தமானோ அல்லையோ என்ன விஷயத்தில் மாத்ரமானு பண்டிதன் மார்க்கடையில் அபிப்பராய நமல் பரத்தியகம் சரத்திக் கண்டதுண்டு என்னுட்டானு பலை ஆலகளும் முகம் மரக்கான் மதம் பரையுந்தில்லா அதுகொண்டு இது அனாவிஷ்யமாய சர்சையாக் கேண்டதில்லா விவாதமாக் கேண்டதில்லா என்ன பரண்ணி இரங்கத்து வெருந்து ஆனிலுக்கல் அபிப்பராயங்கள் பரையுந்து எந்தடிஸ்தானத் பிரவாஜகண்ட வஜனங்களுடையும் அடிஸ்தானத்தில் அவரி மனசிலாக்கியது என்ற முகம் மரக்கலானு என்ற விஷுத்திக்க நல்லது என்ற ஜீவிதத்தின்ட பரிசுத்திவுட பரிபூர்னதா அதிலுடையானு நான் காணந்தது என்ன மனசிலாக்கி 
അവൾ അവരുടെ മുഖം മറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാടില്ലെന്ന് പറയാനോ അവളെ അധിക്ഷേപിക്കുവാനോ ഇനി നാളെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് നീ വരേണ്ടതില്ലെന്ന് പറയുവാനോ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾക്കും അവകാശമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ അവരുടെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ആരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാത്ത നിലക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ സർക്കുലർ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് തനിച്ച ഫാഷിസമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം ഇ എസിൻ്റെ ഈ സർക്കുലർ ഈ തീരുമാനം തനിച്ച ഫാഷിസം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു പൗരന് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ പിന്നെ ഭരണഘടനയെക്കാൾ വലിയ മതേതരത്വമാണ് ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപത് പ്രകാരം എന്താണ് ഒരു പൗരന് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് മുഖാവരണം ധരിക്കണോ ധരിക്കേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരിയാണ് അവൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം മറക്കേണ്ടതുണ്ടോ മുഖം മറക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അവൾക്ക് നൽകുന്ന അവകാശമാണത് അല്ലേ അത് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഫസൽ ഗഫൂറിനോ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് ഇവിടെ വസ്ത്രം ഉരിയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ മാറ് തുറന്നിടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നഗ്നത കാണിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വസ്ത്രം ഉടുക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ഇവിടെ ഇല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഇവിടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം മുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ആളുകളും പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ലേ എന്ത് അതിനെതിരെ ആരും രംഗത്ത് വരാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഹരിയാന നിയമസഭയിൽ തരുൺ സാഗർ മഹാരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഉടുതുണി പോലുമില്ലാതെ ഒരു നൂല് പോലുമില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ആരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാത്ത നിലക്ക് അവരുടെ മുഖം മറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്കില്ലേ പഞ്ചാബിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മുഖം മറക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് എന്തേ അവൾ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവളുടേതായ ജോലിക്കും പോകുന്നതിന് എന്താണ് ഇവിടെ തടസ്സമുള്ളത് അത് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് അവകാശമുള്ളത് അവിടെയൊന്നും കാണാത്ത ആവലാദികളും വേവലാദികളും എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് പൗരാവകാശ ലംഘനമാണിത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ മുഖം ഐഡന്റിറ്റിയാണ് അതിനാൽ അത് മറക്കരുതെന്നാണ് നിഖാബ് വിരോധികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൾ അവർ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ മുഖം കാണുക എന്നത് രോഗിയുടെ അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് രോഗിയുടെ അവകാശമാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വളരെ സങ്കീർണമായ പല ചികിത്സാ രീതികളിലും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർമാർ മാസ്ക് ധരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി മാസ്കും പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ലേ മാസ്ക് പാടില്ല അത് വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം രോഗിക്ക് ഡോക്ടറെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുഖം കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ഐഡന്റിറ്റി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് പേരില്ലേ അഡ്രസ് ഇല്ലേ ഡോക്ടർക്ക് ഫസൽ ഗഫൂറിനോട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഏതോ അജ്ഞാത ഡോക്ടർമാരാണോ അവർക്ക് പേരില്ലേ അവർക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ലേ ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലാണോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ പല ന്യായങ്ങളും പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ അഡ്രസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നത് അയാൾ അയാളുടേതായ കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ അയാളുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി ചികിത്സിക്ക ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ലേ ആ ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇനി സുരക്ഷയുടെയും തിരിച്ചറിവിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്പനേരം മുഖം വെളിവാക്കുന്നതിന് ആരാണ് ഇവിടെ
ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്താൽ ഞാൻ മുഖം വെളിവാക്കാറുണ്ട് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതാ ദാറ്റിൽ ഹാജ അത്യാവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ ഫലബ ഇസ് അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ചില മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരിമാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലെ കടന്നു കയറ്റം നടത്തുകയാണ് അതാരാണ് മുസ്ലിം പേരുള്ള സ്വന്തം സമുദായത്തിൻ്റെ താല്പര്യം പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം ആളുകൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായ വസ്ത്രധാരണ രീതിയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് അത് മാറു തുറക്കലാണോ ശരീരത്തിൻ്റെ നഗ്നത വെളിവാക്കലാണോ അതെന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതന്നെ അതന്നെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവരത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് അവരുടെ വീടുകളിലാണ് ഒരു പൊതു സ്ഥാപനത്തിലല്ല എന്ന് അവരോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പിൽപ്പോ ചില ആളുകൾ ശ്രീലങ്കയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ അടിക്കാനുള്ളൊരു വടിയാണല്ലോ ഇത്തരം ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടതാണെങ്കിലോ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ കയ്യടി പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യത അവർക്കും അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും മുഖം തുറന്നിട്ട പുരുഷന്മാരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഈ പിന്താങ്ങാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്ന യുക്തിവാദികളടക്കമുള്ള ആളുകൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നുപോകുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ലോകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മുസ്ലിം പേരുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാവേറ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് വന്നതായി ഞാൻ ഇതുവരെ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ലോകത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ വെറും മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയാൻ മുഖമൊക്കെ മറക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വെറും അപരിഷ്കൃതമായ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്ത് പരിഷ്കൃതരായ പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലേ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവർ മുഖം മറക്കുന്നുണ്ട് നാടും നഗരവും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടും അവർ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമാധാനമടയുന്നു എന്തേ അവരൊക്കെ അപരിഷ്കൃതരാണോ എന്ത് ന്യായമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തികച്ചും ന്യായമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു പൗരന് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശത്തിന് ലംഘനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നിലക്കുള്ള സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് നവോത്ഥാനമല്ല ഇത് ധിക്കാരമാണ് ഇത് തികഞ്ഞ ധിക്കാരമാണ് ഇത് ഫാഷിസമാണ് സാംസ്കാരിക ഫാഷിസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് രംഗത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു